దేశ వ్యాప్తంగా కరోనా కల్లోలం మామూలుగా లేదు ఒక స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఈ నేపథ్యంలోనే లాక్డౌన్ ఎప్పటి వరకు కొనసాగుతుంది మూడవ తేదీతో కేంద్రం లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తుందా లేదా ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు లాక్డౌన్ విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్పి ఒక బాధ్యత అప్పగించే చేతులు దొలుపుకుంటుందా ఇలాగ రకరకాల ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే లాక్డౌన్ నుంచి మిగిలిన చోట్ల ఎత్తేస్తారా ఇటువంటి నేపథ్యంలో కేంద్రం ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటుంది అనేది అందరికీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దేశంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి అవగాహన చేసుకుంటుంది ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ నేపథ్యంలో ఒక నిర్ణయం ప్రకటించబోతుంది అయితే దేశంలో ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక ఇప్పటికే వరకు ఇరవై మూడు వేలకు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి అయితే దేశ వ్యాప్తంగా నమోదైన కేసుల్లో ఆరు వేల కేసులు పైగా మహారాష్ట్ర దేశంలో మహారాష్ట్రలోనే దేశంలోని మహారాష్ట్రలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాయి ఆరు వేల కేసులు అంటే అయితే అక్కడ పాజిటివ్ కేసులు కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న సందర్భం ఇలాంటి తరుణంలో ఒక అనూహ్యమైన వార్త తెర మీదకి వచ్చింది మహారాష్ట్రలోని ముంబై అలాగే పూణేలో కరోనా కేసుల ఉధృతి కనుక ఇలాగే కొనసాగితే లాక్డౌన్ను జూన్ చివరి నాటి వరకు అంటే జూలై ఒకటో తేదీ వరకు పొడిగించాల్సిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఉంది అనేది ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు సూచిస్తున్నారు చాలా మంది నిపుణులు కూడా చెబుతున్న మాట అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి కంట్ ఇలాగే ఉంటే కనుక తగ్గుముఖం పడితే ఓకే ఒకవేళ ఇంకా పెరిగితే సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ చెప్పలేం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఒకవేళ తగ్గుముఖం పట్టాలి అంటే అంచనా వేస్తున్న అంచనాలు ఏంటి అంటే జూన్ నెలాఖరు వరకు అంటే జూలై ఒకటో తేదీ వరకు ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ కొనసాగించాలి అంటే ఇంకా మే రాలేదు కాబట్టి మేతో పాటు జూన్ అంటే రెండు నెలలు ఇంకా లాక్డౌన్ కొనసాగించాలి అనేది అధికారులు చెబుతున్న సూచన అయితే మహారాష్ట్రలో ఎందుకు ఈ ఇంత దారుణంగా ఉంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ధారావిలో ఈ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరగడం ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువగా జన సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశం వలస కూలీలు ఎక్కువగా చాలా ఇరుకైన జీవనం చాలా ఇరుకైన ఇల్లు అనమాట చాలా దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి చాలా ఇరుకైన జీవనం అటువంటి చోట్ల ఇటువంటి వైరస్ మహమ్మారులు బ్యాక్టీరియా చాలా వేగవంతంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి వాటి విజృంభణ కూడా చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది అటువంటి ప్రాంతాల్లో అది ప్రధానంగా ముంబైలో ఈ మహమ్మారి వైరస్ విజృంభించడానికి అదొక ప్రధానమైన కారణం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అక్కడ ఒక మంత్రికి కూడా కరోనా సోకింది అంటే పరిస్థితి ఇంకా ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోండి అయితే దేశవ్యాప్తంగా నమోదవుతున్న కరోనా కేసుల్లో ఇరవై ఐదు శాతం మహారాష్ట్రలోని ముంబై అలాగే పూణే రీజియన్స్లోనే ఉన్నాయి అనేది అధికారికంగా వెల్లడించిన లెక్కలు దీంతో లాక్డౌన్ను మరింత కఠినంగా మరింత కఠినమైన ఆంక్షలతో కేసులు నమోదు చేసి లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తే తప్ప పరిస్థితి అదుపులోకి రాదు అని చెప్పి ఆల్రెడీ కేంద్రానికి అధికారులు సూచన కూడా చేశారు రోజుకి సగటును చూసుకుంటే మహారాష్ట్రలో రెండు వందల కేసులు నమోదవుతున్నాయంట ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అంటే కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరగడమే తప్ప తగ్గిన దాఖలా లేవు మహారాష్ట్రలో ఇప్పటి వరకు అలాగే అదే టైంలో ఒక రకంగా ముంబైని మనం గతంలో పిలుచుకుంటే ఇప్పుడు ఆ పేరు కూడా మర్చిపోయారు ఆర్థిక రాజధానిగా పిలిచేవాళ్ళం ముంబైని ఆ మధ్యన ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖ రాజధానిగా ప్రకట ప్రకటిస్తారు అనుకున్నప్పుడు ముంబై ఆర్థిక రాజధాని భవిష్యత్తులో విశాఖ ఆర్థిక ఆర్థిక రాజధానిగా మారద్దని కూడా చెప్పుకున్నాం అంటే అంత పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు ఆర్థికంగా ముంబై పరిస్థితి ఎంత కుప్ప కూలిపోయింది అంటే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ కీలకమైన ముంబై అలాగే పూణేలో కూడా కేసుల సంఖ్య అధికంగా ఉంది అంటే ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి తల పట్టుకుంటున్న పరిస్థితి మే మూడు తర్వాత ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తేసినా సరే ఈ రెండు సిటీల్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా బస్సులు లోకల్ ట్రైన్లు షాప్స్ ఖచ్చితంగా మూసివేయాలి లాక్డౌన్ ఇంకా పకడ్బందీగా అమలు చేయాలి అనేది ఇప్పటికే అధికారంలో ఉన్న దాక్రే ఉద్ధవ్ దాక్రే సర్కార్ ఆల్రెడీ భావిస్తోంది మరింత పగడ్బందీగా కరోనా మీద నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది ఒకవేళ కేంద్రం ఎత్తేస్తే ఒకవేళ కేంద్రం కంటిన్యూ చేస్తే ఓకే అయితే ప్రస్తుతం ఒక్క ముంబైలోనే తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఏర్పాటు చేశారు అంటే తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ప్రాంతాల్లో ఆ కంటైన్మెంట్ జోన్ల్లో చాలా తీవ్రంగా ఉంది కరోనా పరిస్థితి అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మిగిలిన చోట్ల చూస్తుంటే కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఇరవై చోట్ల ముప్పై చోట్ల తొంభై చోట్ల ఇలా వంద లోపు మాత్రమే ఉన్నాయి మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కానీ ఒక్క మహారాష్ట్రలో మాత్రం అది కూడా ఒక్క ముంబై నగరంలో మాత్రం తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఇంకా సిచ్యువేషన్ ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థమవుతుంది సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో కరోనాను కంట్రోల్లోకి తేవడం ఇప్పుడు సాధ్యమవుతుందా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న అవసరమైతే జూన్ చివరి వరకు గనక లాక్డౌన్ పొడగించాలి అని చెప్పి అక్కడ వైద్య నిపుణులు చెబుతున్న మాట మరి ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టిలోకి తీసుకుంటుందా అక్కడ
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి